أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتهم أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم
نبی علیہ السلام کی سنت پر کرنے والے اور وہ صحاب کرام کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے بھی وہی حالات اور وہی عادات اور وہی علامات ہونی چاہیے عجیب اتفاق کہ حضرت امام صاحب نے صورت حجرات کا درمیانی حصہ پڑھا پھر قاری صاحب نے صورت حجرات کا ابتدائی حصہ پڑھا اور میں نے کچھ ہی در سے کچھ ہی در سے کچھ ہی در سے میں نے بھی صورت حجرات کے مختلف آیات پڑھ دی آپ حضرات نے سنا اور آپ جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے ساتھ دو فاضل علماء کرام میں سے جمی علوم فنون کے ماہر اور کرت کے ماہر بھی جو آپ نے ان کی کرت سنی ہے اور یہاں بھی خدا کے فضل و کرم سے میں نے مغرب الماد پیچھے جس امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے وہ میں نیچے تھا لیکن کرت بہت اچھی میں نے سنی ہے تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب علم بیٹھے ہیں رہتے ہیں اور مولانا مولانا جو امام صاحب ہیں یہ تو میرے پرانے مہربان ہیں اور پرانے میرے ساتھی ہیں تو میں نہایت ہی مختصر اور کتاب و سنت کی روشنی میں میں کچھ عرض کروں گا اس سے باہر نہیں بات ہوگی اور باہر کیوں ہو جبکہ ہمارے پاس یہ ضابطہ حیات ہو اور یہ مجھے یاد ہو تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی کیا ہے کسی کے بیان سے میری نجات ہو اور اسی سے حضور کی شفاعت ہو اور اسی سے آپ میرے گواہ بنے سمجھا ان تم شہدا اللہ خلاف ہو آپ حضرات کی گواہی پر فیصلے ہونے اللہ نے آپ حضرات کو دنیا میں گواہ بنا کر کے بھیجا ہے سمجھا جس طرح آپ گواہی دے دیں گے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو نہیں ہوگا ماشاء تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ میرے حق میں اچھی گواہی دیں اور اللہ تعالیٰ کہے کہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر بے خیر ہو جائے اور آخرت میں نجات اور امبیا علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شفا نصیب ہو تو ابھی میں صورت فجرات کے متعلق ہی عرض کرتا ہوں کچھ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ جو کچھ کہیں سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے میں اسی کے متعلق کچھ تھوڑا بہت عرض کر دیا کرتا ہوں الحمد للہ نصیحت کیجئے کہ نصیحت مومن بناتی ہے اور مومن جو مومن ہیں ان کو نفع دیتی ہے آپ نصیحت کیجئے اور پرانی نصیحت کیجئے اور یہ اس کے لیے ہوگی مفید جس کو میرے آداب کا ہوگا میرے آداب کی ہوگی وعید میں یہ خواب ہو جس کے اندر خوف ہوگا اور وعید کا آداب کا ابھی صورت حجرات سنی ہے اور صورت حجرات کا خلاصہ اور نچوڑ میں عرض کر دوں مجھے یہ تقریر نہیں آتی سمجھے مجھے نصیحت بیان کرنی ہے نصیحت کے لیے کچھ ڈھولا مایا اور کچھ شعر اشعار اور کچھ راگ روگ اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی کوئی بڑا بابا دادا یا والد اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو وہ یوں راگ کی صورت میں کرتا ہے نو 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 یا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ون متصر قم اے جہاں کے درست کرنے والے کھڑے ہو جائیے متصر کے ایک ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے انسانوں کو انسان بنانے والے خم کھڑے ہو جائیے فان دل ان کو ڈرائیے ان کو بنائیے ڈرانا اب وائز کا یہ کام ہے جو نائب رسول بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجابت میں جو کام کرے گا وہ کیا کرے گا اس کے چہرے پر کوئی رنگ آئے گا اور کوئی جائے گا وہ ڈرائے گا کہ تم سے ڈر جائے گا جو دوسروں سے ڈرے وہ قرآن قرآن بیان کرے اور دوسروں سے کیوں ڈرے آن لیے آپ ڈرائیے وروب کا فقط بر اور رب کی کبرائی بیان کیجیے رب کی بڑائی بیان کیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت انسان یہ وظیفہ کرے وہ پھر کسی سے ڈرے سب سے بڑا وہ ہے 
اس سے ڈرنے والا دوسرے سے نہیں ڈرتا فلا کفشم نہ سا بخشم جو علماء اور فلحا ہوتے ہیں وہ غبا نی جون والاحبار علماء اور فلحا بما تحفظو من کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کے نگہبان پاسبان نگران حافظ حافظ کی یہی معنی ہے بما تحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء اس کی ایک ایک عید پر ایک ایک جملے پر انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں جھگیاں پائیاں ہوئی ہوتی ہیں پنجابی دانا بھی کوئی بیٹھا ہو سی ایک تمام ملیا ہاں جی نور 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 پور اور پور نور نار ماشاء اللہ اس کے گاؤں کا نام ہے نور پور بڑے نورانی لوگ اس جگہ پر رہتے ہیں ماشاء اللہ پور ان کرے ہوئے یہ چکوال کے قریب ہے نور پور ماشاء اللہ ان کو انہیں تحت نہ رکھنا پڑے پڑے جی میرے ہاں تو انہیں ذرا اتھا تک کے سنا تکے نہ ہاں جی باقی حضرات مجرات ماشاء اللہ وہ تو خدا کے فضل و کرم سے جہاں جہاں ہیں دین کی رون کے ہیں وہاں الحمدللہ اور دین نام ہی مساجد اور مکاتب اور مدارس کا ہے دین نام ہی قرآن کا ہے قرآن اقرا سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اقرا کے معنی ہے پڑھنے کے اقرا رب کل اکرم پڑھ قرآن تاکہ تیرا رب کرے تیرا اکرام تیرا رب تیرا اکرام کرے بڑے تیرا شام اقرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ہاں جی جبریم کو فرماتے تھے ماں آنا بے میں تو پڑھا ہوا نہیں اقرا اقرا سبحان اللہ اقرا پڑھ قرآن اقرا رب کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ پانچ ایسے اتری اور نبی علیہ السلاۃ وسلام اور پسینہ پسینہ ہو گئے آپ کو سردی لگ گئی اور چلے کو چھوڑ کوڑ کر کے آپ گھر سے ہی کھلائے اور بیوی صاحبہ کو ہماری والدہ صاحبہ کو یوں فرمانے لگے زمے رونی دس سے رونی چاند روز جبریل نہ آئے اور جب آئے تو یہ خطاب کرتے یہ خطاب کرتے ہوئے آئے یا یلمسم رقوم سے یا یلمدس رقوم ماشاء اللہ یہ قرآن کی ابتدا ہے اور قرآن کی انتہا تیئیس سالوں کے بعد عرفات کا میدان اور قرآن کا اختتام اور نبی علیہ السلام کا اعلان اوپر سے آیا اللہ کا فرمان الوم آج کے دن یا اس الدین کا فروم الدین تم کافر دین تمہارے دین سے نا امید ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا مٹانا ان کا چبانا لوہے کے چنے ہیں ان کا چبانا بڑا مشکل الوم یا اس الدین کا فروم الدین تم فلا بخشاؤں بخشاؤں آئندہ ان سے نہ ڈرنا میرے سے ڈرنا فلا بخشاؤں بخشاؤں الوم آج کے دن جمعے کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور اثر کا وقت تھا اور اس وقت قرآن کی آخری آیت یہ آ رہی تھی اور یو محق من تو لکم دین کم بات مم تو اڑے تم نعمتی و رضی تو لکم السلام دینا یہ آیت آخری آئی میں نے اس کا ترجمہ یا اس کی تصویر نہیں عرض کرنی میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہے دین اقرا سے شروع ہوتا ہے اور اور یو محق مل تو لکم دین کم پر ختم ہوتا ہے دین کس چیز کا نام تعلیم کا نام قرآن کا نام قرآن کا اختتام دین ختم دین کامل الوم اکمل تو لکم دین اکم آج کے دن میں نے کامل مکمل کر دیا تمہارا دین وہ اتمم تو علیہ کم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں وہ ربی تو لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام اور اسلام کا یہ ہے ترجمان میری طرف دیکھ کے ادھر کیا دیکھتا ہے ہاں جی ادھر دیکھ کے ماشاء اللہ و ربی تو لکم الاسلام دین و میں جب تک غیر الاسلام دین اگر کسی نے اسلام کے ماں سوا دین اختیار کیا زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا ہر یک بدا میں ہو وہ ہر دل اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہو وہ پھر آخر خاص دین اور آخرت میں وہ اتنا خسارے میں ہوگا کہ خاصر دنیا بلا خدا دارے کو قرآن الحمین دنیا میں بھی خسارہ تھے آفت میں بھی خسارہ اتنی جھوٹ پٹائی ہوگی کہ یاد رکھے گا 
اللہ مقبت اللہ تو یہ ہے ہاں جی ہمارا رابطہ حیات زندگی گزارنے کا پروگرام جس کا نام ہے قرآن بے بسم اللہ سے سین من ناس تک ہم نے اس کو عملی جامع پہنانا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے اور جس نے اس پر عمل نہ کیا وہ ہوا پھر آخرت میں نظر حاصل آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا جس کا کوئی حساب نہیں قرآن سچا ہے کہ نہیں صدق اللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہ نے سچ فرمایا جو بڑا علی شان اور عظیم الشان اللہ ہے وہ نحن علاق لمن شاہ دین اور ہم اس بات کے چشمدید گواہ ہیں اور ہمارا تجربہ ہے کہ واقعی سچ فرماتا ہے جس وقت تاریخ چرت ختم کرتا ہے اس وقت یہ جملے پڑتا ہے شاہدین ہم شاہد ہیں اینی شاہد ہیں اور ہمارا تجربہ ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ قرآن سچا جو سچا ہے تو پھر عمل بھی کرتے فرائض واجبہ سن مستحبات اصلاح کے ساتھ ادا کر کہ زندگی یوں گزار اکڑ چھوڑ دے کیونکہ تو دنیا میں آیا ہی عبادت کے لیے بندگی کے لیے تو آیا ہے مماخلت الجن والجن سا اللہ لیا بدو ما اور اللہ اس کا یہ معنی ہے کہ سوائے اس کے اور ذرا کوئی کام نہیں مماخلت الجن والجن سا اللہ لیا بدو اللہ لیا بدو عبادت عبادت فقط پانچ وقت کی نماز یا ساری زندگی میں ایک حج یا زکات نا 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 ہر منٹ سکنٹ ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنی جس طرح نبی علیہ خدا کو وسلام کو اللہ کا یہ فرمان کل کل کے میں نہیں ہے آپ اعلان کریں کل کل اللہ کل ان فلاتی و نوسوکی و مہیا یا و مماتی للہ رب العالمین لا شریف اللہ و بزار امیر تو و آنا اول المسلمین یہ حضور کو فرمایا کہ آپ اپنے متعلق اعلان کرو کہ میری زندگی کا یہ نصب و رائن ہے اور تمہاری زندگیوں کا بھی یہی نصب و رائن ہونا چاہیے کہ تمہاری بدنی عبادتیں مالی عبادتیں فلاتی وانو سکی فلاح جس کا تعلق زبان سے بدن سے ہے اور نصب اس میں اس کا تعلق ہاں جی مال سے صداقات سے زکات سے خیرات سے حج سے وغیرہ سے ماہیا یا ماماتی لل اور میرا جینا اور جینے میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پشاپا کھانا اور اسی میں مر جانا میرا جینا تو میرا مرنا جینے میں میرے حرکات سکنات افعال اقوال کردار اور پھر اسی میں میرا مرنا یہ نا میرا مرنا بھی کس لیے ہے جینا کس کے لیے ہے للہ رب العالمین اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا لا شریک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں وہ بے ذات کا امید تو اس طرح زندگی گزارنے پر میں معمور ہوں مجھے عمل کیا گیا ہے وہ بے ذات کا امید تو وانا اول المسلمین جتنی کائنات جمی موجودات اللہ کی تابداری فرما مداری میں میں نمبر اول وانا اول المسلمین میں پہلا فرما مدار میرے جس نے کوئی فرما مداری نہیں کرنے والا او از ابتدا کا انتہا کیا مطلب یہ ہے نبی علیہ صلاحت وسلام کی پاکی زبین کی کے نصب العین اب آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں ور تنز و نسن ماقدمت لکھا دیں ہر بندہ دیکھے کہ میرا بھی یہی نصب العین ہے اور میں کل کے لیے یہی بھیج رہا ہوں سے ڈرو یہ صورت حشر کا آخری رکو ہے یا اللہ کبھی رکے ماں کا عمل یہ وقت اللہ کیا ہوتا ہے اللہ سے ڈرو اور اس کے حکموں کو سرا بردی نہ کرو تقوی کا اتنا بیان آیا ہے قرآن میں کہ اگر میں مبارزے کے طور پر یہ کہہ دوں تو یہ بیجا نہ ہوگا میرے خیال میں کوئی رکو ایسا نہیں ہوگا جس رکو کے اندر تقوی کا ذکر نہ ہو بلکہ قرآن کی ابتدا ہی یہ ہے ذال کر کتاب اللہ رب فی بدل مستقی قرآن حادی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو مستقی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرے ہی نہ 
جو نہ ڈرے وہ کیا کرے مستقیج ہوگا اللہ سے ڈرنے والا وہ تو کام کرے گا اور ڈرے گا نیکی کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور محبت میں ڈرنا جس طرح نبی علیہ السلاۃ وسلام کس طرح اللہ کا فرمان مانتے تھے اور پھر ساری رات کھڑے رہتے تھے اور اس کے بعد رو رو کر کے یہ عرض کرتے تھے کہ ماں آبدنا کا حق کا عبادت دیتا ماں رکھنا کا حق کا مارے پتہ دیتا جس طرح آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میرے سے نہیں ہو سکی ماں رکھنا کا حق کا مارے پتہ دیتا آپ کی معرفت آپ کا عرفان یہ آسان بڑا مشکل کام آپ کے پاؤں مبارک اتنے اتنے پھول جاتے تھے آپ نے بھی کبھی دو چار رکاتیں پڑھی ہیں چار زانو بیٹھو کوئی دو زانو نہ بیٹھے اونچا ہو جاتا ہے کبھی آپ نے بھی رات کو رویا ہے نام محمد کبھی آپ اس قدر روتے تھے اور جتنا آپ کا قیام ہوتا تھا اتنا ہی رکو ہوتا تھا اور اتنا ہی سجدہ ہوتا تھا نام محمد کبھی رات حضور کے ازواج متحرات ہماری ماں ہیں نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوتے نہ ہلتے نہ جلتے تو ان کو خوف آ جاتا کہ شاید جان ہوا ہو گئی ہے یعنی آپ کا انتقال ہو گیا ہے ہماری مائیں ہاں جی پاؤں پر ہاں جی ادھر ہاتھ رکھتی نبت دیکھتی تو اب ماں حرکت معلوم ہوتی نبت نبت دے چلتی ہیں نا یہ حالت ہوتی ایک رکاب میں طے پارے پڑتے تھے اور رکو بھی اتنا کرتے تھے اور سجدہ بھی اتنا کرتے تھے اور قوما اور جلسہ جس کا آپ کا نام نشان نہیں قوما کہتے ہیں دو ہاں جی سمع اللہ علمان حمیدہ کے بعد کھڑا رہنا سمع اللہ علمان حمیدہ اللہ سنتا ہے جو اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا اللہ ربنا بلق الحم یا ربنا لق الحم حمدن کثیر طیبا مباوتن فی مباوتن علیہ آپ پھر جاتے تھے سجدے کے لیے ایک سجدے میں اکیس مرتبہ تو میں نے ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی جو ہندوستان میں اس وقت متحدہ ہندوستان تھا ماشاء اللہ اکیس مرتبہ سبحان رب العظیم تو سبحان رب العلا میں نے گنا پھر میں نے گنتی چھوڑ دی ہاں جی جی تو اس کے بعد پھر سر سر اٹھاتے تھے اور یہ یہ پڑھتے تھے معلوم نہیں کتنے لمبی اللہ مغفر لی حدیثوں میں آتا ہے اللہ مغفر لی ورحم لی یہ استفار ہے اللہ مغفر لی اللہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے میں مجھے باقی لی ورحم لی یا اللہ میرے پر رحم فرما اللہ مغفر لی ورحم لی وحدی لی یا اللہ مجھے حدیث دے اللہ مغفر لی ورحم لی وحدی لی وعافی لی مجھے عافیہ سے رکھ رکنی یا اللہ مجھے حداد کی دو دیجیے وجبرنی یا اللہ مجھے بردبار بنا متحمل مزاج بنا یہ دعا کرتے تھے جب دوسرے سے سجنے میں جاتے تھے آپ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں تو امام اس طرح پڑھے تو آپ تو اس کے سر پر چڑھ جائیں بالکل ہی اللہ مکمل کا بھی یہ باتیں ہیں تب آپ آپ کریں گے اللہ کی یاد مقصد حیات وہ ہے اللہ کی یاد مقصد زندگی اللہ کی بندگی بندہ آمد البرا ہے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی میرے آنکھ میں آنکھ ملا میرے پاس بیٹھا تاکہ ولا صاحب و آئینا کہانا ہوں آپ کی آنکھ میری آنکھ میں گڑی رہے ٹک ٹکی باندھی رہے بلا ہاں جی سبحان بس بل نفسک تو اپنے آپ کو پا باندھ رکھ معلرین ان لوگوں کے ساتھ یہ جو ہوں نہ رب ہوں بل غداط بلا ہوئی جو صبح و شام لے رہے ہیں اللہ کا نام کیا چاہتے ہیں گریڈ بڑھانا چاہتے ہیں یا تم میں کسی مل میں ملازمت چاہتے ہیں یا مل مال کام یا تاجران بننا چاہتے ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں فرمایا کوئی نہ اور کچھ نہیں جری دو نہ وجہ ان کے ارادے مار خدا کی ہو جنو دی خدا کی ذات جوری دوں نہ ان کے ارادے وجہ ایسے لوگوں سے ولا تا دو آئینا کا ان ہم تم ایسے لوگوں سے اپنی نظر نہ ہٹانا ان کو دیکھتے رہنا ورنہ تری دو زینت الحیات الدنیا محمد حیات الدنیا اللہ بتاؤ الغرور المال و البنون زینت الحیات الدنیا 
زجل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنافر المخنطرة من الذهب والفضة والخير المصرمة والعنعام والحرف ذلك مطاع الحياة الدنيا تو دنیا میں ہاں جی مل جائے گا ذالک متاع الحیات الدنیا یہ مذکورہ چیزیں جو بیان ہوئی ہیں نا میرے پاس وقت اور آپ کے ہاں جی طاقت میرے ہوتی تو میں اس کو بیان کرتا ذالک متاع الحیات الدنیا متاع کے معنی سمان بیوی اور بچوں کا ذکر ہے اور مال و دولت کا ذکر ہے اور کھیتی باڑی کا اور گھوڑے جوڑے وغیرہ وغیرہ فرمایا یہ تو ایک سمان ہے اور جس طرح سمان گاڑی لاری میں آدمی کوئی سامان میرا بھائی سامان رہ گیا ہے میرا سامان رہ گیا ہے میں تو اتر آیا ہوں لیکن میرا سامان رہ گیا ہے وہ سامان کا کوئی فکر ہوتا ہے وہ بہرگو ہو یا بسترا ہو یا کوئی ہو یا سامان کیا چیز ہے سامان کل مطا ہوں دنیا قلیل پوری دنیا مل جائے تو بہت تھوڑی کل مطا ہوں دنیا قلیل وال آخرہ تو خیر اللہ من افتقا اور آخرت جو ہے وہ بہت بہتر ہے متقیم اور پریزگاروں کے لئے یہاں کچھ میں آخرت کے ذکر کرتا اور اپنا میں جائزہ لیتا یا اپنے جماعت کا میں حال دیکھتا تو بہن تو بہن تو بہن تو بہن تو بہن یہ حالات ہیں صورت حجرات جس میں ہیں آداب اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء اللہ کے اور آپس خدمت خلق اللہ آپس میں تمام ہم سب کون ہیں یہاں سے امام صاحب نے پڑھا انما المومنون اخوت سارے مومن کیا بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ ان بھائیوں کا فرض ہے کہ آپ اصلا صلح صفائی کرتے رہیں اور بلکل اس طرح رہیں فَأَصْلِحُ اپنی صلح کرتے رہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ فَتَّقُ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ رہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فَتَّقُ اللَّهِ یہ تقوى جو ہے نا یہ تو قرآن کی عیت عیت میں میں یہ کہہ دوں تو بالکل ایک ایک عیت میں تین تین دفعہ ہاں جی تقوی کا ذکر ہے درنے کا ذکر ہے حالانکہ قرآن بار بار کسی چیز کی رپیٹ نہیں کرتا اس کو دوہتا نہیں مثلا عورتوں کے مطالب کہ فلان عورت تم پر حلال ہے فلان حرام ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ مُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَوَاتُكُمْ وَمَحْمَاتُكُمْ وَخَادَاتُكُمْ وَبَنَاتُ لَاقِ وَبَنَاتُ لُقْتِ وَمَحْمَاتُكُمْ لَاقِ وَغَرَا وَغَرَا تو سفارا اِنَّ اللَّهَ سَانَ حَقُورَ الرَّحِيمَ آپ سیبان پڑھے ہوئی ہیں یہ کی دفعہ قرآن نے بیان کیا کہ ماں کے ساتھ نکانی کرنا بہن کے ساتھ ماسی فوپی کے ساتھ خالہ کے ساتھ فتیجی کے ساتھ بھانی کے ساتھ اللہ حکمت و بیدہ کہیں اور ہے اس قسم کی عیتیں میں تمہیں قرآن کا واسطہ دیتا ہوں یا اس کی رپیٹ کہیں کیے ہیں اللہ نے نہیں کی کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے اس کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرے گا بہن کے ساتھ خالہ کے ساتھ اور آج کوئی بہن کے ساتھ مشیرہ کے ساتھ نکاح کرے سارے مولوی سے سارے عمام سے خواب اس کے پیچھے لگ جائے ایک دفعہ اس کا بیان ہے اور تقوی کو بار بار تقرار ہے اور تمہارا اعتراض اس کو پتا تھا کہ انہوں نے مستقی نہیں بڑھنا بلکل نہیں ان کو پتا ہے ان کو علم ہے اس لئے بار بار یہاں سے امام صاحب نے پڑھی انما المؤمنون اخوتن فاصلحو بینا خواہکم وطق اللہ لعلکم ترحمون اللہ سے درو تاکہ تم پر وہ رحم کرے تقوی جو ہے اللہ کی رحمت کو کھینٹنے کا ایک آدھا ہے وہ سن رہے ہو میں وہ واحد نہیں ہوں جو تمہیں ہنی اور تقریر دل پذیر سے خوش کرو اگر تم قرآن سے خوش نہیں ہوتے تو ملے کرو پانچ پکاو دے دا پلے بنو ہاں جی پنجابیاں میں کوئی کر دانا تو میں دلتی بن جانا ہاں جی بشاہ کر میں یہ اللہ دے چھیڑ دے ہو رات میں بکھی تسا میں بکھا تسا میں گزار لیسا انشاءاللہ ایک رات نہیں گزر سکتی روٹی ہی کھانی ہے نا ہاں جی اور کیا کرنا ہے اور شام کو باتیں ہو رہی تھی میں نے کہا کیا بادے بادے بندے مرن برت رکھتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں دھوک ہرتال کرتے ہیں کترے کترے دن وہ زندہ رہتے ہیں ہاں جی میں تو یہ دل لگی کی بات میں کہہ گیا ہوں میں تو ایسی بات نہیں تو بات یہ ہے کہ جو آدمی کام کر رہا ہے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تب وہ اس عمر میں پاہر نکلتا ہے اس کا اپنا فرض منص بھی ہے کسی پر احسان نہیں سورت آل عمران 
اس کا اختتام اس کی آخری عید یا یو اللہ نہ آ منس میں روح اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو جو تمہارا تمہاری ڈیوٹی ہے اس پر اس طرح کام کرو کہ مر مٹو یا یو اللہ نہ آ منس میں روح اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو وسا بے روح اور دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو برابر اور اسی کام میں لگے رہو لگے رہو وسط اللہ کام کرو اور اللہ سے ڈرو لالکم سکھ رہے ہوں پھر فدا تمہارے قدم کیوں میں میں نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے تم کیا جانو یہ بات ہے تو میرا کوئی آپ پر احسان ہے میرا فرد منس بھی ہے تب میرا ایمان کامل ہوتا ہے ایمان تو کامل ہو جاتا ہے وال حاصل میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں ان نل انسان لکھی خود تھوڑا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ ایک لین میں بیٹھے ہو تو آپ کے بعد میں تھوڑا ادھر تو ہو جا تو ادھر ہو جا تاکہ ایک دوسرے کو نظر آئے بس اس طرح بیٹھو دیکھو اور تمہارے پر کسی کی نظر پڑے کبھی کبھی کوئی اسی ممبر پر مل سکے پر ایسا خدا کا بندہ آ جائے گا جس کی نظر میں ہوگی جس کی نظر میں ہے نہیں اللہ والوں کی نظر میں وہ شفا ہوتی ہے نہ کتابوں سے نہ باغوں سے نہ زر سے پیدا نہیں ہوتا ہے بزرگوں کی اس کو دیکھ کیا دیکھتا ہے وہ اللہ اس کو بجت پڑ گیا تیرے بھی یہ حال ہو کہ تیرے بھی چیز نکلے جس طرح وہ ہو رہے کی چیز نکلے گی تم کیا جانے پر تم پیچھے پیچھے دیکھتا ہے کہ کون تجھے کیا پرائی وسرے سے ہاتھ نہیں پڑے صحاب کرام ہاں ہم اکبر میرا یہ ایک کتاب ہے سادہ بج دیا اس کو پڑھو نا کہ بجت کیا چیز ہوتی ہے اور حال کیا ہوتا ہے ماں شان میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی کوئی ایسا خدا کا بندہ آ جاتا ہے جس کی نظر میں کیمیا ہوتی جس کی نظر کیمیا اس کی نظر میں شفا اس کا دریاب بلکہ وہ آب حیات ہوتا ہے جس کی طرف دیکھتا ہے اس کو رنگ دیتے ہیں رنگ کر دیتے ہیں ہمیشہ کوئی ایسے ہی آئیں گے کبھی نہ کبھی وہ کہتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے پرندہ اس کو ان کا ان کا کہتے ہیں ماشاء اللہ اس کا سایہ کسی پر آ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے ماشاء اللہ تو وہ کیسے وہ کیا کرتے ہیں وہ پرندوں کو دانے ڈالتے ہیں اور پرندے آنے ہر قسم کے پرندے آنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی وہ آج وہ بھی آ جائے گا ماشاء اللہ اسی طرح جس انجن آدمی کو سمے نہ باتو نہ غفرانہ کا رب بنا وائل کا نمسیر جن کو سننے کی عادت ہوتی ہے انہیں کو عمل کی توفیق خدا دیتا سمے نہ باتو نہ کیا اللہ ہم نے سنا اور اس کو عملی جامع پہنایا غفرانہ کا رب بنا کیا اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ تم معاف فرما دے وائل کا نمسیر ہاں جی ادھر تو رہنا نہیں کونٹری میں وہ تیری طرف آنا ہے ولیت میں رہنا ہے ولیت المسیح تیری طرف پھر کے آنا ہے قرآن میں موت سے تقوا اس سے قرآن سارا بھرا پڑا ہے اور تقوا اختیار وہی کرتا ہے جس کو دنیا کی بے سواتی کہ دنیا فانی آنی جانی چار دن کی چاندنی پھر دیری رات وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے نہیں تو داڑھی رکھتا ہے دو انگل بات نقص کو مقالتا دیتا ہے کہ میری داڑھی ہے دل کا حدود اللہ ہر چیز کی حدود ہے ہر چیز کی حد ہے داڑھی کی حد وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ اس ہڈی زکن اس کو کہتے ہیں اس ہڈی سے نیچے یہ قبضہ داڑھی اس کو داڑھی کہتے ہیں شریف داڑھی اور اگر دو انگل ہے تو ایک دو انگل ہے ہاں جی تو وہ منانے والا تیسری داڑھی رکھنے والا ہے ایک جیسا ہے اور جس کی داڑھی پوری نہیں میرے سے سن لو اور یہ چیز خمینی سے سن لو شیوں سے سن لو سنیا سے سن لو جو بندیوں سے سنو اہل حدیثوں سے سنو ہاں یہ بریلی والوں سے سنو جو مکتب فکر جس آپ جس سے پوچھو وہ یہی کہے گا کہ جس کی داڑھی پوری نہیں اس کی نماز مکرو تاہی ہو بعض اہما فرماتے ہیں قابل اعادہ دوبارہ پھر دوہرائے اب سن لو لیکن تم نے کچھ ڈرنا ہے آپ نے کچھ کرنا ہے بس گاڑی چٹی ہے لفید ہے جتا ہم بھی بس اتنی نہیں رکھی ہوئی ہے بادے بادے سب بالکل ہو یہ جگہ اندر گھس گئی ہیں کہ گاڑی منڈا رہے ہیں کسی نے ان کو سنایا نہیں یا ان کو پرواہ ہی نہیں وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں جنہ دے گھران دے دانے وہ کمڑے بھی سے آنے 
ہاں جی جن کے پاس پاؤنڈ ہیں ان کو کیا ضرورت ہے کچھ ڈرنے کرنے کی ان کو تو کل ان کو تو کیا وہ زر پرست ہیں وہ دوسرے کی ایپ جوئی اور تنا دھنی کرتے ہیں وہی لل کل ہو مزا تل لو مزا ویل ہے ہلاکت ہے تباہی اور بربادی ہے اس کی جو لوگوں کے ایپ ایپ نکالتا ہے اور تانے دیتا ہے اللہ وہ کون ہے اللہ دی جمع مالم و عبدہ جو مال جمع کرتا ہے سمیٹتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے گن 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 تنا گن جمع مالم و عبدہ یا سب انا مال ہو اخلدا وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ میرا ساتھ دے گا کلا ہر کسی یہ بات نہیں ہوگی نہ یوں بدل نہ پھر پوتما تو پھینکا جائے گا پوتما مما ادرا کمر پوتما پتا ہی وہ ماں کیا ہے تیری یہ ماں وہ ماں تھا نہیں یہ ماں عربی دی ماں ہے آپ کیا جانے کہ وہ پوتما کیا ہے نام اللہ ہل بوکتا وہ اللہ کی آگ ہے سرگائی ہوئی یہ آگ نا اللہ کی آگ نام اللہ اللہ کی آگ اس آگ سے ستر حصے انہتر حصے جلانے میں تیز ہے اللہ کی سب پہلے افیدا وہ پہلے پہلے اور جھانکے گی اور لگے گی قلب کو کیونکہ قلب کے اندر ہی مال کی محبت ہوتی ہے محبت اکیلی میں ہوتی ہے ہاں جی دماغ میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اللہ ولدین آمن اشد حب اللہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے بڑھ چڑھ کر محبت ہے اللہ سے تو اس وقت اس کی محبت مال کے ساتھ ہے تو اس وقت وہ آگ اسی جگہ پہلے پہلے پہنچے گی جہاں مال کی محبت وہ تو حبون المال حبن جمع صورت فجر اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا کر رہا ہے اور تم کسی کو کیوں عائب دیتا ہے اور کیوں مسخری کرتا ہے یا یلدین آمن ہے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم کوئی قوم کوئی جماعت دوسری جماعت کی مسخری نہ اڑائے جس میں اس کی حقارت اس کو اس کی تحقیر اس کے اس کے پاس یہ مسخر یہ پڑھا یہ سنا ہے آپ نے یاد ہے جو قدرت پڑھی گئی یا یلدین آمن لا یسخر قوم من قوم آسان یقون و خیرم من شاید کہ وہ تم سے اچھے ہوں جس کو تم حفاظت کی نظر سے جس سے تو تانے دے رہا ہے ایب ڈھونڈ رہا ہے اللہ ولا نسا من نسا کوئی عورت بھی دوسری عورت بھی ولا نسا من نسا آسان یہ کننا خیر من ہننا ممکن ہے کہ وہ جس کی مسئلہ اڑائی جا رہی ہے وہ اسے بہتر ہو ولا تنا بے دو بلا القاب ولا تن میں دو ان فضل ولا تنا بدو بلا القاب کسی کو اس طرح لپ کو یہ لکب نہ دو یہ نہ کرو بے سلس مل سو کو بادل ایمان بے سا بے سا کہ میں نے بری یہ بری بات ہے بے سلس مل سو کو بادل ایمان کہ ایمان بھی ہو اور کس کو فجور بھی ہو یہ بہت بری بات ہے ایماندار اس کا شان ہے کہ وہ گناہ کرے وہ کسی کو حقیر سمجھے اور آپ بڑا بنے لا یب خل الجنا من کا نفی کل بھی مسال ضرورت من کے بس وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا یہ میں حدیث صحیح پڑھی ہے کہ غلط پڑھی ہے مجھے کیا ضرورت ہے غلط پڑھنے کی ہاں جی مجھے کیا ضرورت ہے میں تو اپنے آگے کا پر ہر ہر کر رہا ہوں ڈر رہا ہوں اور اپنا فرض ادا کر رہا ہوں لا یدخل الجنہ وہ جنت میں نہیں جائے گا من کانا فی قلب ہی مس کال ضرورت من کبر جس کے قلم میں کبر کہاں ہوتا ہے پھیلی میں ہوتا ہے من کانا فی قلب ہی مس کال ضرورت من کبر جس کے قلب میں ذرے کے برابر بھی کبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ حضور کی حدیث صحیح ہے تو ڈر جاؤ اور بڑے نہ بنو تکبر نہ کرو اور اگر غلط ہے تو مزے کرو ہاں کیا خیال مبارک ہے وہ ابو القبری آؤ اس سما بات ہو جاؤ یہ قبرے آئی اسی کو زیبائی یہ اسی کو وہ ہوا متکبر قرآن میں اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں متکبر ہوں ہاں علی ہول عظیم اللہ مسلم اب تو وہ خدا بنتا ہے جس کے اندر قبر ہوا اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نام پارے میں ساسرے کو آن آ یاتی 
میں پھیر دیتا ہوں اپنی آیتوں سے اپنی قرآن سے اللہ دینا یہ تکبر فل ارد بغیر الحق ان پر آیتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا جو میری زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں اثر ہو ان آ یاد یلد دینا یہ تکبر فل ارد بغیر الحق میں اس کو پھیر دیتا ہوں اس پر اثر کرنے ہی نہیں دیتا وہیں یار کل آیتن بسم اللہ سسین من ناختا کل آیتیں وہیں یار کل آیتن لاٹو منو بے ساری آیتیں اس کے سامنے پڑھتے رہو وہ مانے گا نہیں یہ قرآن ہے کہ نہیں قرآن کے ہاتھ میں ذرا کو ہاتھ اٹھاؤ کا منا اٹھاؤ میں کیا وہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے میں قرآن حافظ ہوں قرآن کی بات اور میرے ساتھ ماشاء اللہ تین چار حافظ میں خود آئے ہیں ہاں عالم آئے ہیں خدا کے خود سے اور وہ ڈرتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں تصبح کو سلوک کا سبق لینے کے لیے پھر رہے ہیں اللہ اکبر ساسر قرآن آیاتی الدین یا تکبر فلاف بغیر الحق وہی یار کل آیت لاہی و بنو بیا وہی یار سبیل رشد ہاں جی لا یتخذ سبیلا ان کے سامنے سبیلا رشد سیدھا راستہ بھی پیش کرو لا یتخذ سبیلا اس سبیل کو اس راستے پر چلے گئے نہیں وہی یار سبیلا الغائی ایک ہے سبیلا رشد ایک ہے سبیلا الغائی ٹیڑھا راستہ یتخذ سبیلا اس پر مانیں گے ادھر چلیں گے کیوں زالے کا بہن ہم کس ضرور بھی آ جاتے نا یہ ہماری آیتوں کی تقدیر کر رہے ہیں زالے کا بہن ہم کس ضرور بھی آ جاتے نا مکان انہا قافلین اور میری آیتوں سے اور میری یاد سے یہ بالکل غافل ہیں 